Señores, buenas noches. Nos sentimos súper contentos de entrar a sus hogares a esta hora. Eh, para nosotros una satisfacción enorme, ese chance y esa gran oportunidad. Aquí estamos nosotros iniciando formalmente esta semana de trabajo y prácticamente despidiendo este mes de septiembre. Óyeme, qué rápido se ha ido este año 2019, bastante rápido, convulso, eh, porque estamos en un año preelectoral y los procesos internos de los partidos se va a dar próximamente. Entonces eso ha causado un revuelo enorme en toda la geografía nacional. Eh, ustedes saben y conocen ya las diferentes vías para entrar en contacto con nosotros en Twitter y en Facebook estamos como Miosotis Grullón en Instagram como Grullón Miosotis y la cuenta oficial en YouTube Miosotis Grullón en Instagram es grullón.miosotis grullón.miosotis es nuestra cuenta en Instagram grullón.miosotis y nuestra cuenta en YouTube, Mio Soto y Grullón. Recuerde, primero usted se suscribe, luego le da seguimiento a todo el contenido del programa. Este programa inmediatamente termina, usted lo verá indiferido a través de nuestra cuenta en YouTube. Miren, como está todo tan convulso rumbo a las primarias del 6 de octubre, lo nunca antes visto lo nunca antes visto, se está dando aquí en, en el país. Y el momento propicio y adecuado para uno compartir algunas cosas con ustedes. Porque a mí hasta pena me está dando todo esto. Porque miren, y esto va para nosotros como pueblo. Y es real lo que le voy a decir, real en el sentido de que si usted lo va, lo va a tener el chance y la oportunidad de comprobarlo, no es de que, que mi osoto y grullón lo dijo, y que de usted, ah, y entonces, ¿será o no? Sí, usted lo va a tener el chance y la oportunidad de, de comprobarlo, lo que yo le estoy diciendo, le voy a decir ahora. No puede ser que uno como país estemos viviendo sobre la base de... de decir, bueno, el que tenga el chance y la oportunidad de trasladar más personas, ese va a tener ganancia de causa. A mí en lo personal esa parte me da un poco de vergüenza. Porque nosotros, a pesar de todavía ser un país subdesarrollado, debemos como pueblo y como nación como respetarnos ya, por fin eh, subir escalones. Hay gente que se pasa la vida entera y no sube escalones. No sube escalones en ninguna parte. No sube escalones. Y la vida, el, el saborcito de la vida es subir escalones. Usted hoy está en el segundo y mañana o pasado usted subirá al tercero y después subirá al cuarto. Y después subir al 5. Nunca retroceder. Hay gente que en vez de subir lo que hace que baja. Y baja uno y después lo sube. Y después lo baja y después lo sube. Hay de todo como en botica en la viña del Señor. Entonces, ha llegado a un punto en que prácticamente uno se harta de, de eso. Uno se harta. De, de la lucha constante de algo que uno dice, pero eso se cae de la mata. Por ejemplo, si a usted tienen que trasladarlo para usted ir a votar, usted tiene que revisarse. Una persona que se levante y haya que trasladarlo para ir a votar, no nos sirve ni para taco de copeta, no debería ni estar vivo. Porque el, el, la Constitución habla del derecho al voto. Y usted sabe que yendo a votar, usted escoge los mejores hombres y las mejores mujeres para ir a votar, para dirigir los destinos del país. Así que yo lo invito a ustedes, a todo el que está mirando este programa, 
a hacer este ejercicio. El que usted escuche, sea primo, sobrino, hermano, que esté esperando el día 6 en una esquina, di que para que me trasladen, usted le dice, usted es un buen bandido, le mandó a decir mi osoto y grullón. Porque si el derecho para usted escoger sus autoridades está sobre la base de que un ladrón lo traslade, usted, está, usted no está bien. Usted no anda bien. Pues a mí me da pena eso. Que un proceso se defina por la cantidad de gente que un precandidato pueda movilizar. Porque a la gente hay que moverla para ir a votar. El que tenga esa lista debería darle vergüenza, porque es de lo peor de un país. Que usted haya que trasladarlo de que para que vaya a votar. Un derecho que usted tiene de ir a cumplir para, para escoger a sus autoridades de, sus, de su país, donde van a nacer sus hijos, donde van a, a, a criarse sus nietos, y que a usted haya que trasladarlo. Usted no merece ni, ni estar vivo. O, o que usted diga, a mí hay que buscarme lo mío. Qué pena y qué vergüenza. Qué pena y qué vergüenza. Yo en esta parte del programa necesariamente tenía que tratar eso. Otra cosa, yo me fui hoy y e hice una reflexión en la página 6 del periódico Diario Libre que trajo lo siguiente. Abinader dijo, trabajo para ganar con un 85%. Es decir, que Abinader se siente ganado del proceso con un 85%. Usted lo puede buscar, está hoy. Hipólito dice que vencerá con el 70%. Y Abinader dice con un 85%. Y Hipólito dice que con un 70% se va. Es decir, que el sector de Hipólito dice que está ganado y el sector de Abinader dice que está ganado. No me quedo ahí. Eso es dentro del PRM. Me voy al PLD. Entonces, Leonel dice que está ganado. Y viene Gonzalo y dice que él es el ganador. Y está todo en la página 6. Usted lo busca. Dijo, llamó a no dejarse provocar por la agresividad de un sector del PLD, refiriéndose al grupo de Leonel Fernández. Porque ustedes saben que ya el PLD está es por sectores. Está el sector danilista y está el sector de Leonel Fernández. Eso es así, una, una división evidente y una, y una, y una división marcada marcada entonces eh, ellos todos dicen también que están ganados es decir que en vez de nosotros tener ahora es una nueva modalidad en la República Dominicana en vez de tener un candidato a la presidencia por partido ahora vamos a tener dos candidatos a la presidencia por cada partido y usted tendrá que preguntarse, ¿cómo mi osote? Sí, porque todo tan ganado. Abinader dice que con 85, Hipólito dice con 70. Gonzalo está ganado e, e, y Leonel Fernández están ganado, están ganado todos. Pero usted que me está mirando sabe que eso es embuste. Porque de ahí, de esos datos, no, los dos no pueden estar ganados de cada partido. Va a estar ganado un solo. Y el que va a ganar la convención, el proceso interno dentro del par de los partidos, va a ser el que mayor posibilidad tenga de mover personas el día de las elecciones. Dícese, el que tenemos más cercano es el 6. Entonces, el danilismo está en el poder y es el que ha ma mostrado mayor recurso, no hay un diario, por ejemplo, yo le voy a poner un ejercicio fácil, hoy no hay un diario de circulación nacional, no importa que sea diario digital, no importa que sea a nivel digital, que no aparezca una foto, un anuncio de Gonzalo Castillo, 
usted coge y va al supermercado y compra el papel de baño y hasta el papel de baño le pusieron la foto de Gonzalo. Usted compra una sopa de esa, de la que es una sopa de letra, y ahí le sale Gonzalo Castillo. Entonces, esto se lo digo porque es el que mayor ha mostrado que tiene recursos, porque Danilo es el que está en el poder. Y todos esos dineros están siendo utilizados para la persona de Gonzalo Castillo. Es decir, que si yo estoy en el poder y yo tengo todos los recursos a la mano y no hay un diario que no saque la figura de Gonzalo Castillo, si yo tengo que buscar 30 mil guaguas, voy a tener la posibilidad de buscar las 30 mil guaguas porque yo estoy en el poder. Entonces yo soy de las que dice que vaya y vote usted con conciencia. Vote por el que usted crea. usted le gusta a Gonzalo, vaya y levántese temprano y vaya y vote por Gonzalo Castillo. A usted le gusta a Leonel, vaya, levántese temprano y vote por Leonel. A usted le gusta a Hipólito Mejía, levántese temprano y vote por Hipólito. A usted le gusta Luisito Abinader, vaya, levántese temprano y vote por Luisito Abinader. Pero hágalo con conciencia y salga a votar. Salga, no se quede en su casa. Pero no espere que lo trasladen. Cuando usted permite que lo trasladen para, para un derecho que usted tiene como ciudadano, da vergüenza. Porque le está diciendo al otro, tú tienes que trasladarme a mí para yo ir a, 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 a votar. Si tú no me vas y me, y, 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 y me, y me llevas, yo no voy. Entonces usted no ama a su país. Usted no lo ama a su país. Usted es uno más del montón. Mientras usted no valore y sepa que su voto es igual a oro, ya usted sabe lo que va a suceder. Ya usted sabe lo que va a suceder. Usted tiene que saber de antemano que ese dinero, que ese voto vale dinero. Que ese voto vale dinero. Que eso es como usted ten, tenga una cadena de oro, pero ya tú sabes, no cualquier cadena de oro. Entonces usted lo tiene que cuidar. Entonces usted no permite que ningún candidato o precandidato lo traslade, porque usted debe respetarse. Todas y cada una de las cosas que pasan en la República Dominicana son únicas y exclusivamente porque el pueblo lo permite. Entonces, si usted no ejecuta las cosas como debe ejecutarlas, no tiene derecho a la palabra. Nos vamos al corte y regresamos de inmediato. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la super tienda. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio, los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas, aquí lo encuentras todo al alcance de ti.
Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio, La Verdad de los Hechos. Escuchen esto. Hoy sale el editorial del periódico El Día. Y se titula La ligereza de la fiscal. Entonces yo lo voy a compartir con ustedes. Dice así. Horas después de que el periodista Marino Zapete denunciara que su programa fue sacado del aire por presiones, la fiscal del Distrito Nacional hizo un inoportuno y preocupante comentario que nos obliga a hacer algunas puntualizaciones sobre el derecho a la libre expresión del pensamiento. Decía la magistrada que el límite a la libertad de expresión es la verdad, lo que a simple vista parece algo razonable, pero no. La magistrada parece desconocer que las ideas u opiniones no necesariamente se, pueden, se puedan catalogar como verdades o falsedades, pues estas son pareceres de quienes la emiten y son totalmente subjetivas. La libertad de expresión, derecho fundamental que se utiliza para defender todos los demás derechos, si tiene límites que son dictados por leyes, pero no le corresponde al Ministerio Público ni a ningún otro poder del Ejecutivo determinar cuándo se rompen, sino al Poder Judicial. Mal podría ponerse en la mano de quien suele ser el principal violador de la libertad de prensa, el poder de decidir cuando ésta se ejerce o no de conformidad con las regulaciones legales. Preocupa pensar que la fiscal del Distrito Nacional, por las funciones que desempeña, realmente tenga un parecer tan superfluo sobre la libertad de expresión y de sus alcances. La verdad es un principio objetivo, pero en el mundo de las ideas y las opiniones se impone la subjetividad que también están protegidas por el derecho a expresarlo con libertad. Aquí nosotros tenemos que aprender que cuando se ejerce el periodismo de manera seria, y de manera eh, decente, debe ser respetado por todo un pueblo. Yo no gano nada con levantarme de mi casa y venir a esta hora de la noche a compartir con ustedes para no ejercer el derecho que tengo a expresarme de manera correcta y sabiendo de antemano que se hace comunicación diciendo la verdad. Le dije a una persona el otro día que me llamó para hacerme un comentario y me dice, mi Osoti, mira, ¿qué tú crees de esto y esto y esto? Y cuando yo le di mi respuesta, le dije, te doy mi opinión aunque me perjudique, pero la verdad por sobre todas las cosas. Y siempre voy a ser así hasta el día que me muera. La verdad por encima de cualquier cosa. Y de frente. Y en la cara de todos. Nunca por detrás. Esa es la labor del periodista. Cuando yo me pare de aquí ahorita. Y tome el camino hacia mi casa tendré la satisfacción del deber cumplido porque vine aquí a este espacio a compartir con ustedes la verdad fíjense que hasta este espacio así se llama la verdad de los hechos el día que me tenga que sentar aquí a decir mentiras me quedo en mi casa no podría ganarme la vida sobre la base de los chantajes ni de las mentiras ni de perjudicar a una persona para recibir prebendas. Nunca. Ese dinero no lo puedo yo utilizar para comer ni para mantener a mi familia. 
nunca. Entonces, decir la verdad en la República Dominicana se ha provocado, se ha colocado en un arma de doble filo. Déjate de eso. Deja eso así. Tú no vas a cambiar el mundo. Tú no vas a cambiar el sistema. Y a mí como dominicana me dan pena esas frases que muchos lo dicen. Porque en este país la definición de isla nos queda muy cortos. Rodeada de, de agua por todas partes, rodeada de ladrones y de bandidos por todas partes. De mucha gente que piensa que hay que sentarse en los medios y usted tiene que rendirle tributo. Y si usted no le rinde tributo, usted tiene problemas y usted es el que tiene que revisarse. Este es el único país del mundo donde la persona que se considera decente tiene que pedir excusas. Si tú vas y señalas a un bandido, porque el bandido te dice, no, usted está equivocado porque usted no debe decir eso. Usted no lo puede decir, usted no tiene derecho a decirlo. Y cualquier precandidato a cualquier posición le graban un video diciendo que lo que no están de acuerdo con sus lineamientos son seguidos por el DNI y no pasa nada. ¿Sí? Usted no está con los lineamientos míos, pero yo soy el poder, entonces yo le doy seguimiento con el DNI. Y una precandidata lo dice y en el país no pasa nada, te vi, te veré. No estamos bien. Si para decir la verdad hay que pedir permiso, nos, nos jodimos con J. Porque para decir la verdad hay que pedir permiso. Comprobado ya. Comprobado. Eso no es porque yo lo estoy diciendo. Comprobado. Si vas a decir una cosa, o te quedas callado o, o te... ¡Ping! Listo por cabezón. Te lo dije, que no se podía decir eso, porque eso afecta. Entonces nosotros como pueblo, como que nosotros tenemos como que revisarnos. Le digo el por qué nosotros tenemos que revisarnos. O porque nos han vendido y hasta lo hemos comprado, de que los que se sientan en el poder son los que mandan su error. Los que mandan son los pueblos. Los pueblos son los que tienen la potestad de decidir. Por eso es que yo siempre he dicho que lo que pasa en la República Dominicana, de una parte importante de este pueblo que se quedó dentro del renglón de la ignorancia, y unos que se han hecho los ignorantes a Pota o aposta, como usted quiera. Porque aquí hay gente que se hace los chivos locos. Aposta. A según. Entonces, esto, esto, esto hay que, necesitaría yo todas estas horas de toda esta noche para podérselo compartir con ustedes. Es una especie como de, de, de va y viene, de va y viene, de va y viene. ¿Y qué? ¿Y dónde estoy? No, así no se puede. El poder de un pueblo es vital. Pero cuando un pueblo entiende que parte de una democracia es usted decir lo que usted piensa. Que parte de una democracia es que si tú te sentaste allí y tú estás cobrando los cuartos que yo pago de impuestos, tú no te puedes poner guapo. Porque tú te tienes que poner guapo sobre la base de que si te sacan un historial que el otro se lo inventó. Ah, el otro se inventó tal cosa. Ah, pero usted tiene que ir preso. Vamos a la justicia. Porque usted se inventó que yo como funcionario me he tomado un dinero que no me corresponde, entonces usted va a ir a los tribunales de la república y me lo va a probar allá, y, 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 y todo funcionario tiene derecho a ir y a sentar a todo el que considere que lo ha difamado, 
Ahora bien, si esa persona, usted no lo demanda por daños y perjuicios a, a la integridad de esa persona, pues entonces usted tiene que revisarse. Usted tiene que revisarse. Porque si de mí dicen cualquier cosa y no es verdad, yo voy y lo demando. Lo voy y lo demando. Pero ciento por ciento, yo voy y lo demando. Sin palito y sin pipa. Si lo que dijo de mí no es cierto. Ahora, si yo lo que hago es intimidar y no lo demando, pues entonces es porque lo que fulano dijo es real. Entonces, entonces en vez de beneficiarse, se perjudica. Usted se perjudica. Entonces, en la vida hay que tratar de respetarse. Usted tiene que tratar de respetarse. Y usted como pueblo tiene que chequear todo lo que se dé sin distraerse. Aquí hay mucha gente que vive distraído y estamos en un proceso donde usted no se puede distraer. Usted tiene que estar enfocado en cada cosa. Enfocado en cada cosa. Para que nadie diga, ay, que mira, espérate, que vamos a ver, que lo otro, que tal cosa. Enfóquese. Este es un momento vital para eso. Vital. Es vital el proceso que vamos a vivir ahora dentro de unos días y es vital tener el chance y la oportunidad de escoger el mejor alcalde de su zona, el mejor senador de su zona, el mejor diputado de su zona y el mejor presidente del país. Nosotros tenemos esa cuota de responsabilidad. Se lo dejo de tarea. Feliz resto ya de lo que queda de la noche. Cuídense mucho y con Dios delante nos veremos en la próxima oportunidad.